بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لسان يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ريبطة سهودري سهودر الماري رمضان بذنار بذنير എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നൽകിയിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു പാഠത്തെ അനുസ്മരിക്കുകയും അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാളുകളാണ് അഥവാ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ബദറിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ആവേശത്തോടുകൂടി അയവറക്കുന്ന നാളുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബദർ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ബദർ ഒരു യുദ്ധമല്ല മറിച്ച് അതൊരു ജീവിത ദർശനമായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി പടച്ചവൻ പഠിപ്പിച്ച കുറേ പാഠങ്ങളുടെ സമാഹാരമായിരുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ അടുക്കള തൊട്ട് അന്താരാഷ്ട്രം വരെ എന്ന് പറയാറുള്ളത് പോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ മുതൽക്ക് വലിയ വലിയ രാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങൾ വരെയും അതുപോലെ കുടിലുകളിലും കൂടാരങ്ങളിലും റുക്കോ സുജൂതലായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമസ്കരിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്നത് മുതൽക്ക് അന്നത്തെ ഭീമാകാരന്മാരായ ഒരു പറ്റം സൈന്യത്തോട് കൈകളിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആത്മധൈര്യത്തിൻ്റെയും സ്ഥിരചിത്തതയുടെയും പ്രതീകങ്ങളായ അനുയായികളോടൊപ്പം ശക്തമായ പോരാട്ടവും ചെറുത്തുനിൽപ്പും നടത്താൻ അഥവാ പട നയിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നും നമുക്ക് മാതൃകാപരമായ നിലയിൽ പകർന്നു തന്ന ഒരു വീരചരിതമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ബദറിലൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ബദറിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളകത്തേക്ക് ഉണർന്ന് വരുമ്പോൾ രണാങ്കണങ്ങളിൽ കാട്ടാറുള്ള ആവേശഭരിതമായ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മകളാണ് നമ്മളൊക്കെ പങ്കുവെക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ആദ്യമായി അരങ്ങേറിയ ഈ യുദ്ധത്തിലൂടെ ആ യുദ്ധത്തിന് നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യത്തെയും അതിലേക്ക് നയിച്ച അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളെയും അതുപോലെ അതിൽ റസൂലി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സഹാബത്തിനോടൊപ്പം അണിനിരക്കുകയും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഓരോ നാൾ വഴികളെയും പഠിച്ചാൽ ഓരോ ചുവടുകളെയും പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വലിയ ഒരു ഗുണപാഠം സിദ്ധിക്കുമെന്ന് തോന്നുകയാണ് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ കൈകളിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവർ ജീവിത വിഭവങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവർ എങ്ങനെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്നും ആ ഒതുക്കത്തിലൂടെയുള്ള ജീവിതത്തെ പടുത്തുയർത്തിയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനും തരണം ചെയ്യാനും വിജയം വരിക്കാനും കഴിയുമാറ് തങ്ങൾ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടണമെന്നുമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വാഹനങ്ങൾ തീരെയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ 
പടയോട്ടം നടത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങളില്ല കോപ്പുകളില്ല ഇനി അവരുടെ മുതുക് നേരെ നിർത്താൻ പാകത്തിനുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പോലുമില്ല ദാഹജലവുമോ ദാഹജലവും പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദുർഗതി ഒരു ദുരവസ്ഥ പക്ഷേ ഈ ദുരവസ്ഥകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇല്ലായ്മകളിലും ഉറച്ചു നിൽക്കാനും പിടിച്ചു നിൽക്കാനും പാകത്തിന് ഒരു ഉമ്മത്തിനെ വളർത്തിയെടുത്തു എന്നതാണ് ഒരു ഉമ്മത്തിനെ പക്വപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് ബദറിൻ്റെ വിജയം അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വിജയം ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടുള്ള ഈ ടോക്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ശാന്തമായ നിലയിൽ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അവസ്ഥകളുണ്ട് മാറി മാറി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പല ജാതി അവസ്ഥാന്തരങ്ങളുണ്ട് ഈ അവസ്ഥകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന തവക്കുലിലൂടെയാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് വശങ്ങളാണ് അടിയുറച്ച ഈമാനുണ്ടാവുക ആ ഈമാനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തികഞ്ഞ തവക്കുലുണ്ടാകുക ഇത് ബദറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠമാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജീവിതവും അതിൽ സുഖാരംഭരങ്ങളുമൊക്കെ തികച്ചും നൈമിഷികമാണ് താൽക്കാലികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും അധികമുള്ളവരും അല്പമുള്ളവരുമൊക്കെ സമന്മാരാണ് അവരുടെ ഒക്കെ മനസ്സ് അള്ളാഹുലേക്കും ആഹ്രത്തിലേക്കും തിരിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കുകയും കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഷുക്ർ ചെയ്ത് നന്ദിയോടുകൂടി നന്നായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും വേണം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബദറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പാഠം അതായത് പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിൽ അള്ളാഹു താല ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയമായ നാമത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ആവേശവും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ അതായി മാറുകയും അതായി തീരുകയും ചെയ്താൽ ആ ദീർഘമായ സുഖത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യാത്രാമധ്യേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പരാധീനതകളോ പ്രയാസങ്ങളോ വന്നാലും നമ്മളത് പരിഗണിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം നമുക്കത് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉൽ അനഭ്യക്കും ബിഹൈരിം ദാലിക്കും ഉൽ അനഭ്യക്കും ബിഹൈരിം ദാലിക്കും ലല്ലദീന തഹോ അൻതറബ്ബിഹിം ജന്നാത്തിൽ തജ്രീമിൽ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ സുറുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെക്കൊണ്ട് ബദറിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ സഹാബത്തിനോട് പറയിപ്പിച്ച ചില സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് ചില വർത്തമാനങ്ങളുണ്ട് ആ വർത്തമാനമാണ് ഇന്ന് നമ്മളും കേൾക്കേണ്ടത് നമ്മളും പഠിക്കേണ്ടത് ഔനഭ്യക്കും ബിഹൈരിം മിൻ ദാലിക്കും അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള വചനത്തിൽ പൊതുവെ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ അലങ്കാരമായി ആകർഷണീയമായി തോന്നിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുറേ വിഭവങ്ങൾ അള്ളാഹു തല എണ്ണി പറഞ്ഞു പെണ്ണും പൊന്നും ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു താല അടുത്ത വചനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അതെന്താണ് അത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പരലോകത്ത് താഴ്വാരങ്ങളിലൂടെ നദികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗീയമായ ആരാമങ്ങളും ഭവനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന പരലോകത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയമായ നാമത്തുകളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും അത് കരകതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യാത്രാമധ്യേ നമുക്ക് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പരാധീനതകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയേ ഇല്ല അത് വലുതായി ഗണിക്കുകയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സ്വകാര്യമായ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളായി നാട്ടിലേക്ക് വന്നു വരുമ്പോൾ ആകെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി എന്ന നിയത്തോടുകൂടിയാണ് പുറപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
അതിന് കണക്കായിട്ട് ചെറിയ സാമഗ്രികളും സാധനങ്ങളും മാത്രമാണ് കയ്യിൽ കരുതിയത് വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നാലും മറ്റ് സാധനങ്ങളായിരുന്നാലും ഇവിടെ വന്ന് യാദൃച്ഛികമായി കെണിഞ്ഞു കുടുങ്ങി ദീർഘമായ നാളുകൾ എത്ര ദിവസമായി ഈ ഒന്നോ അരയോ ഡ്രസ്സ് മാത്രമായി വന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ കെണിഞ്ഞപ്പോൾ മാറിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം വസ്ത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉള്ളത് തന്നെ അലക്കി ഉണക്കി ഇടയ്ക്ക് അതിൽ ചിലത് കീറിയപ്പോൾ തുന്നി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അത്യപൂർവമാണ് വളരെ 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 കൂടുതൽ മനസ്സിന് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ചില അനുഭവങ്ങളും ചിന്തകളുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ വസ്ത്രമില്ല സൗകര്യങ്ങളുടെ പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് സാരമില്ല കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കല്ലേ കുടുങ്ങിപ്പോയതല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാമല്ലോ പോകണം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രയാസങ്ങളും പരാധീനതകളും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നില്ല അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ന്യായമുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കല്ലേ കുടുങ്ങിപ്പോയതല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂറുല്ലാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അരുൾ ചെയ്തൊരു വചനം സ്ഥിരമായി നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ കുൻഫിദ് ദുനിയാക്ക അന്നക്ക ഗരീബ് അവ ഹാബിറു സബീൽ വഅദ്ദ നഫ്സക മിൻ അസ്ഹാബിൽ ഖുബൂർ നീ ഭൂമിയിൽ ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെയാകണം ഒരു പരദേശിയെ പോലെയാകണം യാത്ര ഇത്രയും ദീർഘമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് വന്നതൊന്നുമല്ല പെട്ടെന്ന് വരാം മടങ്ങാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് പക്ഷെ വന്ന് കിണിഞ്ഞു പോയി അവൻ്റെ മനസ്സും അവൻ്റെ ജീവിതവും എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ നീ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെന്നാണ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിമുറിച്ച് കിടക്കുന്നവനെ പോലെ ആകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിന്നെ നീ മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയാലല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആശകളും ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഒക്കെ വികസിതമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരിക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഹദീസുകളും അതിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച തത്വങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കല്ലേ സാരമില്ല ഞെരിങ്ങിയിട്ട് അലക്കിയത് ഉണക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കീറിയത് തുന്നിയിട്ടോ ഒക്കെ ഒപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ധാരണ ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ബദരീങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഖുർആാനിക വചനത്തിലൂടെ ഓദിക്കേൾപ്പിക്കുകയും ഓദി പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ ദുനിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ അവസ്ഥ അതാണ് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പരലോകത്തിൻ്റെ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത വിശാലമായ സ്വർഗഭൂമിയാണ് അത് നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ വീട് വിഭവങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ഭക്ഷണവസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പരാധീനതകൾ വന്നാൽ സാരയില്ല കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വേഗം അങ്ങ് മടങ്ങുമല്ലോ മടങ്ങിപ്പോയാൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിശാലമായ നാമത്തുകൾ ലഭിക്കുമല്ലോ എന്നൊരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ബദർ കിസ്സയിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അനുഭവ പാഠമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ദീർഘമായ നിലയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുകയില്ല നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക സഹാബാക്കളായ മഹത്വക്കൾ ഇത് വെറുതെ പ്രസംഗ വരികളിൽ കേട്ടതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിക വചനങ്ങളിൽ ഓതി പഠിച്ചതല്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവരതിൻ്റെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളിലൂടെയൊക്കെ അവർക്ക് ആവേശം പകർന്നപ്പോൾ അവർ ആ സ്വർഗത്തെ നേരിൽ കാണുന്നവരെന്ന പോലെ ആയുധങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് അടർക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു സഹാബിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആവേശത്തോടെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സഹോദരപുത്രൻ പിന്നാലെ പാഞ്ഞു വന്നു ആ കൈകളിൽ കരുതിയിരുന്ന ചില ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കീറുകൾ കൊടുത്തിട്ട് മാമ ഇത് കഴിക്കൂ നിങ്ങളുടെ മുതുകൊന്ന് നേരെ നിൽക്കട്ടെ വയറൊട്ടിക്കടക്കുകയല്ലേ പട്ടിണിയല്ലേ ഇതാ ഈ ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കും യുദ്ധത്തിന് പോവുകയല്ലേ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധു നൽകിയ ആ ഈത്തപ്പഴം ആഗ്രഹത്
തടസ്സം നിൽക്കുന്നതിനെ താമസം നേരിടുന്നതിനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ആ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ ആലോചിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് വെറുതെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ളതല്ല ഇത് വെറുതെ ചരിത്രം പറയാനുള്ളതല്ല കിസ്സ പാടാനുള്ളതല്ല ജീവിതം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പരാധീനതകൾ അത് പരാതിയായി മാറരുത് ആവലാതിയായി തീരരുത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ബന്ധുക്കളോടോ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറയാനും കുറവ് പറയാനും ഇല്ലായ്മ വെളിപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഒരു ദുരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് എപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതുണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിഭവങ്ങളോടും അതിൻ്റെ അലങ്കാരങ്ങളോടും അമിതമായ ഭ്രമവും ആഗ്രഹവും ആർത്തിയും ഒക്കെ മൂക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരാതികൾ വരുന്നത് പരാധീനതകൾ വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടാനാണ് ലളിതമായി ജീവിക്കാനാണ് അതൊരു പരിശീലനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊരു പരിശീലനമാണ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഏത് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും നല്ല നിലയിൽ തരണം ചെയ്യാനും നേരിടാനുമുള്ള ഒരു മനക്കരുത്താണ് ഈ വിശ്വാസപാഠത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ബദർ കിസ്സയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാ മാത്തങ്ങളും സഹാബാക്കളും എങ്ങനെ ജീവിച്ചു സഹാബാക്കളായ മഹത്വക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന മോഹങ്ങളും ആശകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മളെപ്പോലെ വലിയ വലിയ വീടുകൾ വെക്കണമെന്നും വലിയ വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്നും നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയണമെന്നും ആഭരണങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ അണിഞ്ഞ് ആശ തീർക്കണമെന്നും മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് മോഹമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ ആ മോഹങ്ങളെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറിച്ചു നട്ടു പരലോകത്തേക്ക് അതൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒരിടമുണ്ട് ആ ഇടത്തെ നമുക്ക് സ്വർഗമെന്ന് വിളിക്കാം അത് സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ താൽക്കാലികമായ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ നമ്മൾ വെറുതെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനിക്കേണ്ട മെനക്കെടേണ്ട എന്ന ഒരു ചിന്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം യാത്രകളിൽ സഹാബാക്കൾക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഈത്തപ്പഴം വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് പിന്നീട് ചരിത്രം പറഞ്ഞു സഹാബാക്കൾ ഒരാൾക്കൊരു ഈത്തപ്പഴം ഒരാൾക്കൊരു ഈത്തപ്പഴം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ സുബഹാനുള്ള ഒരാൾക്കൊരു ഈത്തപ്പഴവും അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവൻ നിലനിർത്താനാണ് മാത്രമല്ല അതുമാത്രം കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോരാട്ടം നടത്തുക നിങ്ങൾ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ശത്രുക്കളെ നേരിടുക എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഈത്തപ്പഴവും കൂടി ഇല്ലാതായപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വില ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ആ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലായത് ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് തിരിയുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കണം നമ്മളുടെ വിഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ വീടുകൾ വലുതാകുന്നത് കൊണ്ടോ വസ്തുക്കളെ അധികമായി ശേഖരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് ജീവിതസുഖം കിട്ടുകയില്ല മനസമാധാനം കിട്ടുകയില്ല സന്തോഷം കിട്ടുകയില്ല മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനവും സന്തോഷവും തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ വിശ്വാസ വർദ്ധനവിലൂടെയാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നിലയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തവക്കുലിലൂടെയാണ് അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മനസ്സിൻ്റെ വിശാലതയിലൂടെയാണ് പരസ്പര ഇണക്കത്തിലൂടെയാണ് പൊരുത്തത്തിലൂടെയാണ് സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് വലിയ വീടുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ വീടുണ്ട് പക്ഷേ വീട് എത്ര വലുതായിട്ടും പിന്നെയും നമ്മളുടെ ആ വീടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ മോഹവും സങ്കല്പവും എന്താ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ പൊര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊരയല്ല പോര എന്നാണ് പോര പോര പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ വളർത്താനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഒക്കെ ഇന്നും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സഹോദരൻ ഞാനുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ വീട്ടിലെങ്ങാനും ഞാൻ മരിച്ചാൽ എൻ്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ എവിടെ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ മയ്യത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് കുളിപ്പിക്കുക ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് എന്തായാലും കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല റൂമുകളിലൊന്നും വെച്ച് കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം റൂമിലെല്ലാം ഫർണിച്ചറോട്ട് നിറഞ്ഞിരിക
എൻ്റെ മയ്യത്തൊന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ പോലും ഇതിനകത്ത് സൗകര്യം തരൂല അല്ലേ അനുവാദം തരൂല അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിതൊക്കെ നിങ്ങളോട് തമാശയുടെ രൂപത്തിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും സ്വാധീനിക്കുന്ന കുറേ ചിന്തകളാണിത് നമ്മൾ കുറേ കാലം പണിയെടുത്തു പണമുണ്ടാക്കി ഭവനം പണിതു വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു പക്ഷേ നമുക്ക് അത് എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഉപയുക്തമാകുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിത ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഹഫുറത്തും അറഹമത്തും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഉസ്താദന്മാർ മഷായിഹന്മാർ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു തല മഹഫുറത്തും അറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ ഗുരു അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടും അത്രയും ആത്മബന്ധമുണ്ട് കുറേ കാലം ഞങ്ങൾക്ക് പല വലിയ വലിയ അറിവുകളും പഠിപ്പിച്ച ആ മഹാമനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാഹ്യമായ രൂപവും കോലവും ഒക്കെ കണ്ടാൽ വലിയ ഇഫത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്പന്നനായ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് യാദൃച്ഛികമായി ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂരയിൽ പോകാനിടയായി ഇവിടെ നിന്നും ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് സുബഹിക്ക് തൊട്ടടുത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂരയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂര എന്ന് ബോധപൂർവ്വം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂരയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളോടൊപ്പം കുടുംബത്തോടൊപ്പം അതിൽ പായ വിരിച്ച് നിലത്ത് കിടക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അതിനോട് ചേർത്ത് പറയാം കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി ക്ഷണിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതിഥിയായി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലത്തെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറി എൻ്റെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ സോഫയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മൊത്തം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് വളരെ കോപാകുലനായി എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡേയ് എന്നിടെ ഇത് രാശമാറി ആത്തി വയ്ക്കിച്ചിട്ടാ എന്നിടെ ഇത് രാജമാതി ആക്കി വച്ചിരിക്കാടാ എന്ന് ചോദിച്ചു നീ എന്താ ഇത് രാജാവിനെ പോലെ കൊട്ടാരം പണിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാലെ ഹിസാബ് കൊടുക്കാൻ മുടിയുമാടാ നിനക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഹിസാബ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പൊരുളും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയും ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂരയിൽ ഞങ്ങൾ അതിഥിയായി പോയ സുബഹിയുടെ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കയറ്റിയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളിൽ രണ്ട് പേരോടൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കടന്നിരുന്ന ആ പായ അല്പം നീളത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് നിവർത്തി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ആ പായയുടെ ഒരു ഓല തിരുത്തി ഞങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചായയും ബിസ്ക്കറ്റുമൊക്കെ തന്നു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആ മഹാമനുഷ്യൻ വഫാത്തായി മരണപ്പെട്ടു മയ്യത്ത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് പ്രത്യേകം നമ്മളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലിവിങ്ങും ഡൈനിങ്ങും കിച്ചനും ഫാമിലി ഡൈനിങ്ങും എന്നൊന്നും മാറ്റി നിർത്താനുള്ള വിശാലതകളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണ്ട പോലെ വളരെ ചെറിയ സൗകര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇടിഞ്ഞ ഇടത്ത് അവർ സുഖമായി സ്വസ്ഥമായി ജീവിച്ചു അവസാനം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട് മയ്യത്ത് കാണാൻ പോയപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന പായയിൽ സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയ അതേ സ്ഥലത്ത് ആ പായ മടക്കി അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മയ്യത്തിനെ നിവർത്തി കടത്തിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു സുഖമായി അവർ ഈ കൂരയിൽ ജീവിച്ചു സുഖമായി ഈ കൂരയിൽ അവർ മലർന്നു കിടന്ന് മരണപ്പെട്ടു അവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖവും പരലോകത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും അവർ ആസ്വദിച്ചു അവർ യാത്രയായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളും ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മളും ജീവിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഠിന പ്രയത്നവും കഠിനാധ്വാനവും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കശവിശയും കലവിലയും തമ്മിൽ തല്ലും വഴക്കും വക്കാണവും അസൂയയും കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും പിടിച്ചു പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാരി കൂട്ടുന്ന ഈ സമ്പത്തിൻ്റെയും ആ സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ജീവിത വിഭവങ്ങളുടെയും ആസ്വാദനം നമുക്ക് എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക്
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പറഞ്ഞ മഹാനായ മനുഷ്യൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ മാന്യമായി ജീവിക്കുകയും ആ ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന പുരയുടെ ഈ അവസ്ഥകൾ അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സഹദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് വന്നു ഈ മഹാനായ ഉസ്താദ് അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അറബി കോളേജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തുത നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഈ കൂരയും ഈ കുടിലും അവരുടെ സ്വന്തമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു മതാധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അറബി കോളേജിൻ്റെ വകയായി താൽക്കാലികമായി താമസിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കൂരയായിരുന്നു മരണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാട് നീങ്ങിയപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായി കുറേ കാലം ജീവിച്ച് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപകാരം ചെയ്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യഗണങ്ങളെ വാർത്തെടുത്ത് അവസാനം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പകലിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്ന ആ പായം അടക്കി മരണം വരിക്കുകയും അവിടെ മലർന്നു കിടക്കുകയും അതും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല പകരം വന്ന ഉസ്താദിന് താമസിക്കാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു നോട്ടീസ് അയച്ചപ്പോൾ ആ കുടുംബം കെട്ടുമുട്ടുമെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിറങ്ങി അവിടെ നിറങ്ങി അവർക്ക് ഇനി കിടക്കാൻ ഒരു കൂരെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തത്രപ്പാടായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ നിങ്ങളും ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളും ആലോചിക്കണം നമ്മൾ കഠിനമായി അധ്വാനിച്ച് പടുത്തുയർത്തിയ നമ്മളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെയും പിടിച്ചിറക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുമൊക്കെ പിടിച്ചിറക്കുകയാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചിറക്കി മുന്നിൽ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ മലർത്തി കടത്തി അത് അല്പം ദൂരെയുള്ള കബർസ്ഥാനിലേക്കാ പോകേണ്ടതെങ്കിൽ എടുത്തു നടക്കാൻ വിഷമമാകുമ്പോൾ ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് അതിനകത്ത് കയറ്റിയിരുത്തി നമ്മളെയും അങ്ങ് മാറ്റി പാർപ്പിക്കും നമ്മളെയും അങ്ങ് മാറ്റി പാർപ്പിക്കും ഇത് വസ്തുതയാണ് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇത് വസ്തുതയാണ് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതൊരു സംശയം വേണ്ട നമ്മൾ പടുത്തുയർത്തിയതും പണതുണ്ടാക്കിയതും ഒക്കെ ആർക്കോ വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയാക്കിയിട്ട് എന്നേക്കുമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ കബറിടങ്ങളിൽ പോയി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളേണ്ട ഒരു ദുരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അമ്പത്തഞ്ചും അമ്പത്തി ആറും ദിവസങ്ങളിലായി ഒന്നും അരയും വസ്ത്രവും മറ്റുമൊക്കെയായി ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന നമുക്ക് ആ പോകാനുണ്ടല്ലോ പോയാൽ ശരിയാവുമല്ലോ എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വർഗീയമായ സുഖലോലുപതയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള കഠിനമായ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും തങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരരായ സഹാബാക്കളും സഹിച്ചതുപോലെ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും കഴിയുകയും ഇന്നലെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ നമ്മളുടെ കൈകളിൽ അള്ളാഹു തന്നിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളെ അല്പാൽപമായി മിച്ചം വെച്ചുകൊണ്ട് സാധുക്കളെ സഹായിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭൂമി വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ഭൂമി വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കബറിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പാർക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെടുകയില്ല നമ്മളോടൊപ്പം ഈ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആ മനസ്സിൻ്റെ സംതൃപ്തി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഉണ്ടാകും മരണശേഷം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിൽ നല്ലത് പറയപ്പെടും നമുക്ക് വേണ്ടി നന്മയുടെ വക്താക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ നിലയിൽ ജീവിതത്തെ സമീപിക്കുവാൻ ജീവിതത്തെ കാണുവാൻ താൽക്കാലികമായ ഒരു ഭവനമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബദർ കിസ്സയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ജീവിതം താൽക്കാലികമാണ് നൈമിഷികമാണ് നശ്വരമാണ് ഈ നൈമിഷികവും നശ്വരവുമായ ജീവിതത്തെ പരലോകത്തിൻ്റെ സുഖാനുഭൂതികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പരലോകത്തിൻ്റെ ആ സുന്ദരമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ ഈ ഭൗതികമായ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനത്തിൽ നമ്മൾ മറന്നു കളയരുത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പരലോകത്തിൻ്റെ നന്മകളെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ ന്യാമത്തുകളെയും ഈ താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ പേരിൽ മറന്നു കളയരുത് മറന്നു കളയരുത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാകണം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം പിടയ്ക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയം പായണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ ഒരു ഗുണപാഠത്തെ ബദരിങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയ ഖതരുമാ
മഷൂറ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാനിങ്ങനെ ബദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖുർആാനിക വചനങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ മഷൂറ പോലും ബദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അള്ളാഹു തല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആലങ്കാരികമായ നിലയിൽ പറഞ്ഞത് അടുക്കള കാര്യം മുതൽക്ക് അങ്ങേ അറ്റം അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യം വരെയും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ബദറിൻ്റെ കിസ്സയിലൂടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് എണ്ണി 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 പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പാഠങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക പാഠങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക പാടാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ പാടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല പാഠങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുകയും പടച്ചവൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുകയും മഹാരഥന്മാരായ മുന്നോ മുന്നോറുകളോടൊപ്പം നമുക്കും അവരുടെ ചുവട്ടുടികളെ പിൻപറ്റി നടക്കാൻ കഴിയുകയും വേണം അള്ളാഹു തല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അതിനെ തോഫിഖ് തരുമാറാകട്ടെ ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനും ഈമാനും തവക്കുലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കുവാനും പരലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസവും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കാനുള്ള അത്യാഗ്രഹവും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നയിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് റമദാനിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും പ്രാരാബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു തല നമ്മളെ ഒക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെയും വിഷമങ്ങളെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ വാഹൃദ് അബാന അനുഹമ്മദ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ വസ്സലാം വാലൈക്കും